മഹാകവി ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള രചിച്ച കഥ വെറും സ്വപ്നം അവതരണം പത്മേന്ദ്ര പ്രസാദ് വെറും സ്വപ്നം അവൾ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു സദാ എന്റെ മനസ്സിനെ അനാവശ്യമായി അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണത് എന്റെ ഏകാന്തതകളെ പലപ്പോഴും അത് പച്ച പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നും ജാനക്കുട്ടി എന്നെ ഗാഠമായി സ്നേഹിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ശപിക്കപ്പെട്ട മറ്റു ചില സന്ദർഭങ്ങൾ കർക്കശമായി എന്നോട് മർക്കടമുഷ്ടി പിടിക്കും തെളിവ് അതെ എത്ര അടിയുറച്ച വിശ്വാസത്തെയും ഒന്ന് കുലുക്കി നോക്കുന്ന ഒരു കൊടുങ്കാറ്റാണ് ഈ തെളിവില്ലായ്മ ഹൃദയം നമ്മെ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷേ ബുദ്ധിയാകട്ടെ തെളിവ് തേടി തെണ്ടിത്തിരിയുന്നു ജാനുക്കുട്ടി എന്നേക്കുമായി എന്നെ വേർപെട്ടിട്ട് ഇന്നേക്കൊരു വർഷവും ഒരു ദിവസവുമായി അതിനിടയിൽ ഇന്നലെ ഒഴികെ ഒരു ദിവസവും ഞാൻ അവളെ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടില്ല അവളുടെ അകാല ചരമം എൻ്റെ ആത്മാവിനെ സദാ നീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഞാൻ അവളെ കുറിച്ച് ഓർക്കാതില്ല സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും അവളുടെ സാന്നിധ്യ സൗഖ്യം അനുഭവിക്കാൻ ഞാൻ അത്യധികം ആശിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഭാഗ്യം പോലും എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇന്നലെ മാത്രം അയ്യോ അതെന്നെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ എന്തിന് അവളെ വിവാഹം കഴിച്ചു എനിക്കതിന് ഉത്തരമില്ല ഞങ്ങൾ വിവാഹിതരാകുന്നതിന് മുൻപ് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഒരു നിഴൽ പോലെ ഞാൻ അവളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്രമാത്രം പരസ്പരം ഒരു വാക്കൊന്നും മിണ്ടുക പോലും ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അവളുടെ സൗന്ദര്യം എന്നെ ആകർഷിച്ചു അവൾ ദരിദ്രയായിരുന്നു അതിനെന്ത് ഞാനും വലിയ ധനവാനൊന്നുമല്ലല്ലോ അവൾ മറ്റാരെയെങ്കിലും സ്നേഹിച്ചിരുന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവൾ മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഹൃദയാർപ്പണം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ വിവാഹത്തിന് അനുകൂലിക്കുകയില്ലായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൾ ഐശ്വര്യ ദേവതയായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവളുടെ പാദമുദ്ര പതിഞ്ഞ നിമിഷം മുതൽ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ വ്യാപാരം നാൾക്കുനാൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഇന്നിപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ അവധിയറ്റ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ഞാൻ മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് സമ്പാദിച്ചതാണ് അതെല്ലാം അവളുടെ സംഭാവനയായിരുന്നു അവൾ പോയി ഈ സമ്പത്തൊന്നും എനിക്കിനി ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ കുഴഞ്ഞ ചിന്തകളെപ്പോലെ അവിചാരിതമായി ആവിർഭവിച്ച ഈ സമ്പത്തും ഇന്നെന്നെ അലട്ടുന്ന അവൾ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ഹ്രസ്വമായ ഞങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്ധ്യാരാഗം പോലെ ശാന്തമായിരുന്നു ശാലീനമായിരുന്നു നിസ്സാരമായ ഒരു കലഹം ക്ഷണികമായ ഒരസ്വാസ്ഥ്യം പോലും അതിൽ ഒരു പുള്ളിക്കുത്ത് വീഴ്ത്തിയിട്ടില്ല അലക്കിയെടുത്ത വെൺപെട്ടു പോലെ പരമനിർമ്മലമായ ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതം മഞ്ഞണിഞ്ഞ പനിനീർപ്പൂക്കളുടെ നേരിയ പരിമളം പുരണ്ട ഒരന്തരീക്ഷത്തിൽ രണ്ട് ഹൃദയങ്ങൾ ഏകാന്തതയോടെ പ്രേമസാന്ദ്രമായി സ്പന്ദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഒരു മാൻപേടയേക്കാൾ ഒതുക്കമുള്ള അവളുടെ സ്വഭാവം എന്നെ എന്തൊന്നില്ലാതെ ആകർഷിച്ചു ഞാൻ അവളെ സ്നേഹിക്കുകയല്ല ആരാധിക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ പരിചരണത്തിൽ അവൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവൾ ആ കാര്യം ഭംഗിയായി നിറവേറ്റു ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് പരാതിപ്പെടാൻ അവൾ എനിക്ക് അവസരം തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ അവൾ ദുഃഖിതയായിരുന്നു വിശേഷിച്ചും ഏകാന്തതയിൽ അവളുടെ നീലിച്ച കണ്ണുകളിൽ വ്യക്തമായ പ്രജ്ഞാത ശോകം നിഴലിച്ചിരുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നി അവളുടെ പുഞ്ചിരി പോലും ശബ്ദശൂന്യമായ ഒരു വിലാപമായിരുന്നു അവളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആവുന്നതും ശ്രമിച്ചു അവൾ ചിരിച്ചു സന്തോഷിച്ചു പക്ഷേ എനിക്ക് നിശ്ചയമുണ്ട് അവൾ ദുഃഖിച്ചിരുന്നു അസഹനീയമായ എന്തോ ഒരു ചിന്ത അവളെ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത വിധം അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ പലപ്പോഴും അവളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു ദുഃഖവും ഇല്ല ഞാൻ എന്തിനു ദുഃഖിക്കുന്നു ഇത്രമാത്രമാണ് എപ്പോഴും 
അവളുടെ സമാധാനം പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ചോദിക്കാതായി പക്ഷേ എനിക്ക് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു ഈ സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ അനിരോധ്യമായ ഒരു വിഷാദ ചിന്തയ്ക്ക് സദാ അവളുടെ ഹൃദയം വിധേയമായിരുന്നുവെന്ന് അതവളുടെ ആത്മാവിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ച് അല്പാൽപ്പമായി അതിനെ കരണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നുവെന്ന് അവളുടെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ ഒരു ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹമുണ്ട് അവൾ നിത്യവും ഒരു പൂമാല കെട്ടിയ വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തി സന്ധ്യാകാലത്ത് അതിനെ പൂജിക്കും അവൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തയായിരുന്നു ഞാൻ ഈശ്വര ഭക്തനല്ല ഇന്ന് ഇതുവരെ ഈശ്വര ഭക്തി എന്നിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈശ്വരനുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചിന്തിക്കുവാനും ഞാൻ മെനക്കെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒന്ന് പറയാം ഈശ്വര ഭക്തന്മാരോട് എനിക്ക് വെറുപ്പില്ല അവർ ഭ്രാന്തന്മാരാണെന്ന് പറയുവാനും ഞാൻ തയ്യാറില്ല അക്കാരണത്താൽ ജാനുക്കുട്ടിയുടെ ആരാധന യാതൊരു പ്രതിബന്ധവുമില്ലാതെ നടന്നു പോകുന്നു ആ ആരാധനയിൽ നിന്നെങ്കിലും അവാച്യമായ ഒരു ആനന്ദാനുഭൂതി അനുഭവിക്കുവാൻ അവൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ രണ്ട് സംവത്സരം കഴിഞ്ഞുപോയി എന്നിൽ നിന്നും ഒരു സന്താനമുണ്ടാകുവാൻ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നോ ആവോ ഏതായാലും ഒരു പിതാവാകുവാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായില്ല അവൾ രോഗശയ്യയിൽ വീണു വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാർ പലരും അവളെ ചികിത്സിച്ചു യാതൊരു ലോഭവുമില്ലാതെ അവളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി ഞാൻ പണം ചെലവഴിച്ചു പക്ഷേ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും അവൾ അധികമധികം വിളർത്ത് മെലിഞ്ഞു വന്നു അതെൻ്റെ ഹൃദയം വേദനിപ്പിച്ചു വ്യാപാര വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കാതായി അധിക സമയവും അവളെ പരിചരിച്ചുകൊണ്ട് രോഗശയ്യയിൽ അവളുടെ സമീപത്തിരിക്കുവാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഗ്രീഷ്മകാലത്തിലെ ഒരു സായാഹ്നമായിരുന്നു അത് അവളുടെ രോഗം അല്പാൽപ്പം അകന്നു തുടങ്ങുന്ന ലക്ഷണമുണ്ടെന്നുള്ള ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സന്തുഷ്ട ചിത്തനായി തീർന്ന ഞാൻ അവളെ പരിചരിച്ചുകൊണ്ട് സമീപത്തിരിക്കുകയാണ് തുറന്നിട്ട കിളിവാതിലിലെ മിനുമിനത്ത് യവനികയെ മെല്ലെ മെല്ലെ കിക്കിളി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അകത്തു കിടന്ന ഇളം തെന്നൽ അവളുടെ അനസ്യൂതമായി വിയർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന നെറ്റിത്തടത്തിൽ ഉതിർന്നു കിടന്ന അളകങ്ങളെ ഇടയ്ക്കിടെ ചലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ശുഷ്കരാങ്കുലികളാൽ എൻ്റെ കൈത്തലം മെല്ലെ തടവിക്കൊണ്ട് വിഷാദഭരിതമായ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി കേവലം അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു ചോദ്യം അവൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ മരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വിവാഹം കഴിക്കുകയല്ലേ ഞാൻ സ്തംഭിച്ചു പോയി എന്തൊരു ചോദ്യം അവൾ മരിക്കുമെന്ന ചിന്ത പോലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിഴൽ വീശിയിരുന്നില്ല എന്നിട്ട് വേണ്ടേ രണ്ടാമതൊരു വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പക്ഷേ ഒന്ന് തീർച്ചയാണ് ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരുവളുടെ ഭർത്താവാകയില്ല എൻ്റെ മൗനം അവളുടെ മനസ്സിനെ പീഡിപ്പിച്ചിരിക്കണം അവൾ ഒന്നുകൂടി ദയനീയമായ സ്വരത്തിൽ ആ ചോദ്യം തന്നെ ആവർത്തിച്ചു പറയൂ ഞാൻ മരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വിവാഹം കഴിക്കില്ലേ എന്തൊരു ചോദ്യമാണ് ജാനോ നീ ഇങ്ങനെ സംശയിക്കാൻ കാരണം എന്ത് നീ മരിക്കുകയില്ല ആ ചിന്ത പോലും എനിക്ക് അസഹ്യമാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും വേറൊരാളെ വിവാഹം കഴിക്കില്ല അയാളുടെ മുഖം മ്ലാനമായി പണിപ്പെട്ട് അവൾ കിടന്ന കിടപ്പിൽ ഒന്ന് ചരിഞ്ഞു ആ കൺമുനകളിൽ രണ്ടു തുള്ളി കണ്ണീർ പൊടിഞ്ഞു വരുന്നത് എൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടു എന്നെ ആശ്ലേഷിക്കുവാനായി അവൾ വലതു കൈ മെല്ലെ ഉയർത്തി പൊടുന്നനെ അവളുടെ വിരലുകളിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വർണമോതിരം കിണിം എന്ന ശബ്ദത്തോടെ താഴെ തറയിൽ വീണു അതുരുണ്ടുരുണ്ട് അകലെ ഭിത്തിയിൽ ചെന്ന് തട്ടി അതിനോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് കിടക്കുന്നത് എൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടു ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് അത് ചെന്നെടുത്തു കമനീയമായ ഒരു സ്വർണമോതിരം അതിന്മേൽ കെ എന്ന അക്ഷരം കലാകൗശലത്തോടെ കൊത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നോളം ഇന്നോളം അവൾ ധരിച്ചിരുന്ന ആ മോതിരം ഞാൻ അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല യാദൃശികമായി എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൂടി ഒരു മിന്നൽ പാഞ്ഞു ഞാൻ ആ മോതിരം അവളുടെ വലതു കൈയിൽ ചെറുവിരലിൽ വീണ്ടും അണിയിച്ചു അടുത്ത വിരലിൽ 
എന്റെ നാമമുദ്രാങ്കിതമായ കനകാങ്കുലിയം മിന്നിത്തിളങ്ങുന്നു പാവം അവളുടെ കൈവിരലുകൾ എത്ര ശോഷിച്ചു പോയി എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അനിയന്ത്രിതമായ ഒരാശങ്ക ഒരസ്വസ്ഥത അന്നാദ്യമായി തോന്നി പക്ഷേ ഞാനത് പുറത്ത് പ്രകാശിപ്പിച്ചില്ല അവൾ രോഗിണിയല്ലേ ചബലമായ എൻ്റെ ആശങ്ക അവൾക്ക് മനുക്ഷോഭമുണ്ടാക്കും അത് പാടില്ല അങ്ങനെയല്ല അവൾ തളർന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിക്കും നിങ്ങൾ വീണ്ടും വിവാഹം കഴിക്കണം വെളിയിൽ മുറ്റത്ത് ഡോക്ടറുടെ കാറിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടു ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം മുറിയിലെത്തി പതിവ് പോലെ അവളെ പരിശോധിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് സ്പുരിച്ച ആശയുടെ കിരണങ്ങൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അമൃതധാര പകർന്നു അന്നു രാത്രി അവൾ സുഖമായി ഉറങ്ങി പിന്നീട് അവൾ ഉണർന്നിട്ടില്ല പിറ്റേന്നാൾ രാവിലെ ഞാൻ മുറിയിൽ കടന്നപ്പോൾ മരവിച്ച അവളുടെ ജഡമാണ് ആ മെത്തയിൽ കിടന്നിരുന്നത് അതെ ഇന്നേക്ക് ഒരു വർഷവും ഒരു ദിവസവുമായിരിക്കുന്നു ആ സംഭവം നടന്നിട്ട് ഈ കാലമത്രയും ഞാൻ അനുഭവിച്ച ഹൃദയവ്യഥ എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ ഒരു നിമിഷത്തേക്കെങ്കിലും അവളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ വിട്ടകന്നിരുന്നെങ്കിൽ പാവം ജാനു അവൾ ഒരു ധർമ്മപത്നിയായിരുന്നു അവൾ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ഓ അവൾ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ആ മോതിരം ഞാൻ വീണ്ടും വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് എന്തിന് അവൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു അവളുടെ അവസാനത്തെ വാക്കുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൾ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അവളുടെ ഹൃദയം എൻ്റെതായിരുന്നു ഇന്നലെ ഞാൻ അവളെ കണ്ടു ഇപ്പോഴും എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നെന്ന് ഞാൻ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു പരിചിതമായ ഒരു മൃദുല കരസ്പർശം എന്നെ തട്ടിയുയർത്തി ജാനു എൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നു അവളുടെ വിടർന്ന നീലക്കണ്ണുകൾ അവയിലിപ്പോൾ ആ പണ്ടത്തെ ശോകഛായയില്ല അവ മന്ദഹസിക്കുന്നു മിനുമിനുത്ത വെള്ളപ്പെട്ടാണ് അവൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഹൃദയം ശക്തമായി ഇടിച്ചു തുടങ്ങി ആ ചോദ്യം ആവേശപൂർവം ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചു ജാനു നീ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നോ അവൾ ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല കാറ്റുതട്ടി കിലുങ്ങുന്ന വെള്ളിമണികളുടെ സ്വരവീചികൾ പോലെ ഒന്ന് കുണുങ്ങിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ വലതു കൈപ്പൊക്കി എന്തോ ഒരാങ്ങയും കാണിച്ചു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷേ ആ മോതിരം ഞാൻ കണ്ടു ഇപ്പോഴും അവളുടെ ചെറുവിരലിൽ അവളത് അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അക്ഷരം അതിൽ നക്ഷത്രം പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നു അവൾ ഒരൊറ്റ മോതിരമേ ധരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ സഹതാപപൂർവം വീണ്ടും എൻ്റെ നേർക്കുന്ന നോക്കിയിട്ട് മിന്നൽ കൊടി പോലെ അവൾ അപ്രത്യക്ഷയായി ഒരു നടുക്കത്തോടെ ഞാൻ തുറന്നുകിടന്ന ജനാലപ്പെഴുതിലൂടെ വെളിയിലേക്ക് നോക്കി പ്രപഞ്ചം പ്രഭാത സുഷമയിൽ പുളകം കൊള്ളുന്നു ഉദ്യാനത്തിൽ ഒരു പനിനീർ പുഷ്പം എന്നെ നോക്കി മന്ദഹസിക്കുകയാണ് അത് വെറും സ്വപ്നമായിരുന്നു അവൾ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു